ാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജാതക ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന മൂണും സ്റ്റാർസും ഒക്കെ അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദേവൾ സ്പിരിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് മാസ് എസ്റ്റേരിയ ആണ് മാസ് എസ്റ്റേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായാൽ അത് ആ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഉള്ള എല്ലാവരെയും ആ ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും അവർക്ക് അവർക്കും കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ആൾക്കാർ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്തിനെയോ ഒന്ന് കണ്ട് പേടിച്ചാൽ പിന്നെ ആ പേടി ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ വരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് മാസ് എസ്റ്റേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി അൺഡെവലപ്ഡ് കൾച്ചേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പോവർട്ടി ഉള്ളതുണ്ടാവാം ഇല്ലിറ്ററസി ഉണ്ടാവാം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം എന്നിവേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇന്ന സൈഡിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ മാസ് ക്രിസ്റ്റേരിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ മോഡൽസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏർലി ഗ്രീക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെയും കാലന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് നോക്കാം ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലമ്മ് ബ്ലാക്ക് ബെയിൽ ആൻഡ് യെല്ലോ ബെയിൽ ഈ രീതിയിൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബിഹേവിയറും നമ്മൾ കാണിക്കും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും യെല്ലോ ബെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ ആ ഒരു രീതിയിലും ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഈ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ രക്തത്തിന്റെ അംശമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞതിനെ ഗാലൻ റോമൻ പിസിഷ്യൻ ആയ ഗാലൻ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാണെന്ന് ദെൻ ഗാലൻ റോമൻ പിസിഷ്യൻ ആണ് ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആൾ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെയും കൂടി ആള് ആ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് ബ്ലഡ് സജസ് ഹീറ്റ് ബ്ലഡ് ബുക്ക് നോക്കണേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഡ്രൈനസ് ബ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കിയോ ബ്ലാക്ക് ബൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോയ്സ്ചർ യെല്ലോ ബൈൽ ദെൻ കോൾഡ് പ്ലഫ് പ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ആൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് കിങ് ചാൾസ് സിക്സ്ത് ഗോഡ് സിക് വാസ് ട്രീറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫോളോയിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗാലൻ അതായത് നമ്മളുടെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സമ്മർ പാലസ് വിന്റർ പാലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗ്വാളിയറിലൊക്കെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ മാധുറാസിന്റെയുടെ ആ പ്ലേസിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഗുനയിൽ അവർ പോകുന്നത് സമ്മർ സമ്മർ സമയത്താണ് അവർ ഗുനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ബാക്കി സമയത്ത് അവർ ഗ്വാളിയറിൽ താമസിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതും അത് രണ്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടും ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലഡും ചൂടാണ് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരും അതും എന്റെ ഡിസോർഡറിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ
ജെ പി ഗ്രേ ആൻഡ് ഈ കാർപ്ലിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബുക്കിൽ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ദെൻ ജെ പി ഗാനൊരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഒരു തിയറി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും റെസ്റ്റും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റും വേണം ദെൻ പ്രോപ്പർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം വെന്റിലേഷൻ വേണം റൂമിന് ഈ എയർ എയർ കിടക്കാത്ത റൂമിനകത്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അവർക്ക് സപ്പോക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കിസോഫേനിയെ ആള് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അതിനെ ഇലവൻ സബ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോലുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോലുമാണ് അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയത് ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലിൻ ആയി ഷോക്ക് തെറാപ്പി ആയി ഇലക്ട്രോകൾസീവ് തെറാപ്പി ആയി ഇൻസുലിൻ കൂടെ ഇൻസുലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രമേഹത്തിന് മാത്രല്ല ഈ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡറിനും ഇൻസുലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ കൺസൾട്ടീവ് തെറാപ്പിയും കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസില് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകും സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സാം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അപ്പൊ നോക്കുക ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർലി സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എയർലി സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസില് ഏറ്റവും ഓരോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം അത് ലുനാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു പിന്നെ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തു മന്ദബുദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരുന്നു പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ പൊട്ടൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഓക്കെ എയർലി ഇനി അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സൈക്കോ അനലറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഒന്നാമത്തത് എയർലി സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ ആണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സൈക്കോളജിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാല് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഇത് ആൻഷ്യന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഒന്ന് വരും പിന്നെ ഈ ബയോളജിക്കൽ മോഡൽസ് വരും ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചില്ല എന്നാലും ഇത് ഇതാണ് ആൻഷ്യന്റ് ബിലീഫ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോ പാത്തോളജിയുടെ ഓക്കെ സൈക്കോ അനല ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണേ സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീരില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആള് ഹിപ്നോട്ടിക് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ തെറാപ്പി ചെയ്തിരുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് ബാക്കിൽ നിൽക്കും ഇതുപോലെ കസേരയിലിരിക്കും നെറ്റയുടെ ഈ ഒരു മർമ്മത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് ആളെ ഹിപ്നോട്ടിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആയിരുന്നു ആള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആളുടെ തന്നെ ടോക്ക് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കേൾക്കും ടോക്ക് ഫ്രീലി അബൌട്ട് ദർ പ്രോബ്ലംസ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രീലി അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇവേഴ്സ് അല്ല അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് എൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് ഈതും ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫൈവില് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് അതിന് അതെന്താ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നോക്കും ദെൻ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് സിഗ്മൺ റോയിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റ് മെക്കാനിസംസ് അതായത് കോൺഫ്ലി
നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അതിനൊരുപാട് ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ്കിന് കുറെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഈ വേടൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണേ ദെൻ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് മെന്റൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് മെന്റൽ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും മെന്റൽ പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളെ പലപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതും നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ അതാണ് സൈക്കോ പാത്തോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്റേണൽ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രോമ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം എന്താ പറയാ ഈ അബ്യൂസുകള് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് അതുകൂടാതെ ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വന്നിട്ട് അനൽ അനലൈസിസ് ഓഫ് മെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ അത് താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പേജിൽ നോക്കിക്കോളൂ അത് അടുത്ത പേജിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈഗോ അറിയാം സൂപ്പർ ഈഗോ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഇതും ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്ട് ആ വേർഡ് കാണാതെ ഏത് സമയത്തും ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്ട് ഈദ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അതിൽ കൂടുതൽ ഏതും ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള അടിക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റഡ് അവർ സെക്സ്വൽ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഡ്രൈവ്സ് സെക്സ്വൽ പ്രോബ്ലംസോ അഗ്രസീവ് ഡ്രൈവ്സോ ആ വേർഡിൽ മണ്ട്രലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇത് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതും ഏകോയും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത അടി ഉണ്ടാകും അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻസൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്ര എന്ന് വന്നത് ഇൻട്ര പേഴ്സണൽ അല്ല വന്നത് ഇൻട്ര എന്നാണ് വന്നത് അതായത് എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണോ ഇത് പറയും അതെല്ലാം വേണമെന്ന് പറയും ഏകോ പറയും അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടി അടി കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ട് വരും യെസ് ആൻസൈറ്റിയിലേക്കും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിലേക്കും പോകുന്നു കേട്ടോ ദെൻ എപ്പോഴും ഓരോ വ്യക്തി ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത വേർഡ് വന്നിട്ട് ലിബിഡോ ആണ് ലിബിഡോ മീൻസ് അത് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ലിബിഡോ ദറ്റ് മീൻസ് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് സെക്സൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലിബിഡോ അതായത് ആസ് എ ഹ്യൂമൺ ബീ ഈതാണ് മനുഷ്യന് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും സെക്സൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നു പ്ലഷർ സൈക്കിങ് ആണ് അതിനെയാണ് ലിബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അപ്പൊ ആ ലിബിഡോയെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് വേർഡ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒരു വേർഡ് കൂടി ഉണ്ട് കത്താറിസിസ് കേട്ടോ ഈ ലിബിഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കത്താറിസിസ് കത്താറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമോഷണൽ റിലീസിങ് ആണ് ഇമോഷണൽ റിലീസിങ് കത്താറിസിസ് മറ്റത് പ്രഷർ സേക്കിംഗ് പ്രഷർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വന്നതാണ് ലിബിഡോ കത്താറിസിസ് വന്നിട്ട് ഇമോഷണൽ റിലീസിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ആ വാതില് കുട്ടി അടച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം മ്യൂസിക് കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ശാന്തമായിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി അതാണ് ഇമോഷണൽ റിലീസിങ് ഓക്കെ ദെൻ ലിബിഡോ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈദ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈദ് ആർ ഇല്ലോജിക്കൽ ഇറാഷണൽ ഇമോഷണൽ ഇമച്ചർ ആൻഡ് പ്യൂർലി സെൽഫിഷ് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണേ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈദ് ആർ ഇല്ലോജിക്കൽ ഇറാഷണൽ ഇമോഷണൽ ഇമച്ചർ ആൻഡ് പ്യൂർലി സെൽഫിഷ് അതിനകത്ത് കളർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോളുക സൈഡിൽ കത്താറിസിസ് അത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണിന് കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളുക കത്താറിസിസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോളുക ഇമോഷണൽ റിലീസ് എന്ന് എഴുതിക്കോളുക ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചും ഈഗോയെ കുറിച്ചും സൂപ്പർ ഈഗോയെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈഗോ ഒരു പോലീസ് ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ
അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ അടിച്ചമർത്തി വെക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ആണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇന്റേണൽ മെന്റൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നു നമുക്ക് ഓർക്കാനേ ഇഷ്ടം വരുന്നില്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വിടുന്നു ഓക്കെ then stages of sexual development stages of sexual development കഴിഞ്ഞ വർഷം പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ബർത്ത് ടു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് പാത്തോളജിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ബർത്ത് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഈ ബർത്ത് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കണേ ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും വയലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്തൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും അത് വയലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കയ്യിൽ എത്തുന്ന നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊന്നും നിലത്തിടരുത് അതെടുത്ത് വയലിടും വിഴുങ്ങും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു വാകുണ്ട് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന എന്ത് കിട്ടിയാലും വയലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ഏജ് അപ്പം ആ ആ ഒരു സ്റ്റേജില് ഈ കൊച്ചിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറിയെയും എറിക്കറിക്സിന്റെ തിയറിയും ഇവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നല്ല യോജിപ്പുള്ളതാണ് യോജിപ്പ് നല്ല രണ്ടുപേരും അവര് അവര് തമ്മിലാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും സിഗ്മൺ റോയിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഇദ്ദേഹം ആര് എറിക്കറിക്സൺ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അടുത്തൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി എയ്റ്റി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓറൽ സ്റ്റേജ് വന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വായിൽ വെക്കുന്ന എന്താണോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ഫിക്സേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുതിർന്ന് വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫിക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിക്സേഷൻ വന്നാൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് നെയിൽ ബൈറ്റിങ് ചൂയിങ് പെൻസിൽസ് പേപ്പറ് സോ അഡോളസൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോക്കിംഗ് സിഗരറ്റ്സ് പിന്നെ കുടി അതൊക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അനൽ സ്റ്റേജ് ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അനൽ സ്റ്റേജ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റേജില് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സാധാരണ അമ്മമാര് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ കുട്ടി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഷോട്ട് ടോയ്ലറ്റ് പോയില്ല ടോയ്ലറ്റ് പോയില്ല ടോയ്ലറ്റ് പോയില്ല ടോയ്ലറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനെ ക്രഷ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണമായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനും ഒരു സമയമില്ല അത് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനും ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പൊ ആകെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും വല്ലാതെ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ഓവറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ രീതിയിൽ വേണം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കിയോ അവിടെയും ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഓർ ഫിക്സേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് വെരി നീറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്ട്രിക്ട് ഫോളോ റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് ഒരു ഓ സി ഡിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു സൈഡേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സൈഡും കൂടി ഉണ്ട് ഭയങ്കര ലൂസ് ആക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറിച്ചെന്ന ഒരു സൈഡിൽ സോക്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ബുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് എത്ര സാധനവും നിരന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതൊരു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓ സി ഡി അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വളർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സേഷൻ അറിയാലോ അല്ലെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതല് പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനോടും ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോടും ഉള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെൽ ഗേൾസ് ഷിഫ്റ്റ് അവേ ഫ്രം മദർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ടു ഫാദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ലേബഡ് ആ സെലക്ടർ അത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഫിക്സേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് മൊമോസെക്സ് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും ഫിക്സേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളോട് ഭയങ്കര
ഡിപ്രഷന്റെ <laughs> അവരുടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് ഇതിലൊക്കെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദെൻ അടുത്തത് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമെ ഇതിനെ അവർ ഒരു മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ ആണ് എല്ലാം പറയുന്നത് അത് ഓർത്തോണേ റിയാലിറ്റി അനുസരിച്ച് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു പേടിയാണ് ഒരു നായ നമ്മളെ ഓടിക്കുകയാണ് ഓടിക്കുക അല്ലെ കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് ഇനി അതല്ല ഒരു എക്സാം വരുന്നു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എക്സാം ആണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പായപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അപ്പൊ അതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് അത് കഴിയുന്നതോടെ അത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷമം അത് കഴിഞ്ഞു ന്യൂറോട്ടിക് അനുസൈറ്റി ന്യൂറോട്ടിക് അനുസൈറ്റി വരുന്ന കംസ് ഫ്രം അൺകോൺഷ്യസ് ഫിയർ മുക്കി നോക്കിക്കൊള്ളുക ദാറ്റ് ദ ബേസിക് ഇമ്പൾസ് ഓഫ് ദി ഈദ് ഈദിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്താണ് അൺകോൺഷ്യസ് ഈദിന്റെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയെ ദൻ ലേഡി ഇവെൻച്വൽ പനിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഈദും അവിടെ ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നു ഈദിന് കുറെ അധികം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയില്ല ഈഗോ സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എന്തിലേക്ക് വരുന്നു ന്യൂറോട്ടിക് ആൻസൈറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു അന്ന് എനിക്കത് ചെയ്തു തന്നിരുന്നില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവും എന്റെ അന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് മുന്നോട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കാതെ പ്ലാസ്റ്റിനെ ഓർത്തിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിനെ കൂടെ കൊളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യൂറോട്ടിക് അനുസൈറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ മോറൽ അനുസൈറ്റി കുറെ അധികം സ്ട്രിക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് 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 പോകണം അവസരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും എല്ലാ റൂൾസിനും അനുസരിച്ച് പറയ പറ്റിയല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നോ എന്ന് പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയാനൊന്നും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മോറൽ അനുസരിച്ച് വരുന്നു എങ്ങനെയാ അവരോട് തിരിച്ചു പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി പറയുക മോറൽ സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് അതെ ദെൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ അത് വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറാഷണൽ ആൻഡ് ആന്റി സോഷ്യൽ സെക്സൽ അഡ്രസ് ഡ്രൈവ്സ് വരുന്നു ഈദിന്റെ എന്നുള്ളതാണ് ഈദ് ഈദ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ സൂപ്പർ ഈഗോയും ഈദും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് അൻസൈറ്റി ആകുന്നു ആ അൻസൈറ്റി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈദ് കൊണ്ട് കിട്ടോ ഈദ് അവിടെ നടക്കി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീട് ഓർത്തിരുന്നോണം എന്താണ് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആൻസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻസൈറ്റി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിനൈൽ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തെറാപ്പി കേട്ടോ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തെറാപ്പിയില് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തെറാപ്പി നടക്കുമ്പോഴേ ഒരുപാട് റെപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാന്റസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും ഫിയേഴ്സും ഒക്കെ അത് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഹൗസ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ട്രാൻസ്ഫറൻസിന് രണ്ട് മൂന്ന് മീനിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് വരുന്നത് കൗൺസിലറും കൗൺസിലിംഗ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് വരും ചിലപ്പം പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് മോളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടോ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് വരും ഒരേ ഇതിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കുള്ള ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ബിഹേവിയർ വരുന്നു അത് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ആവുന്നു ഇനി കൗൺസിലറും കൗൺസിലിംഗ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പം കൗൺസിലേക്ക് ചിലപ്പോ കൗൺസിലറിനോട് ആ ഒരു താല്പര്യം കൂടുതൽ തോന്നും ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് മദർ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തോ അല്ലെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തോ അവരെ കാണുന്നതായിട്ട് വരുമോ
ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എറോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താനറ്റോസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അവയെ മുഖ്യനാഥ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ശരിക്ക് എന്നാലും എറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും താനറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ആണ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രോബ്ലത്തെയും താൻ ഫേസ് ചെയ്യുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും താനറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയും ജീവിത രണ്ട് തണ്ണവേ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് പറഞ്ഞതും ഗാലൻ പറഞ്ഞതുമായ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സും കാലിന് നമ്മളോട് ബ്ലഡ് ഫ്ലമ്മ ബ്ലാക്ക് ബെയില് യെല്ലോ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ബ്ലാക്ക് ബെയിലും ഈ താനറ്റോസും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ താനറ്റോസ് ദീൻസ് ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബെയിലും അതേ ഇതിലാണ് വരുന്നത് ശരീരത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ബെയിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് എങ്കിൽ അതായത് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുന്ന ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു താനറ്റോസ് ആണെങ്കിലും അത് തന്നെ തോന്നുന്നു എറോസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ കൂടെ നോക്കണേ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിന് ഉറക്കം ഉറക്കത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഒരു ഇത് വരുന്നത് എന്താണ് ഡ്രീംസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡ്രീംസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ഡ്രീംസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിൽ അവർ അവരിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ ദൻ നെസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിറ്റീസ് അപ്രോച്ച് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചില് അത് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഫ്രീ ചോയ്സസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ അബ്രാഹം മാസ്റ്റോവും കാറൽ റോജറോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ചോയ്സസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനുള്ള അവനവൻ തന്നെ തന്നെ വേറെ ആരും അതിനകത്ത് കയറി ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആളുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അബ്നോർമാലിറ്റി റിസൾട്ട് ഫ്രം റെഫ്യൂസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ വൺ സോൺ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് അവനവന്റെ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റാരും അല്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവനവന് ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ ചെയ്തിരിക്കണം അത് മറ്റാർക്കും അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എല്ലാവരും ഒരാളെന്നല്ല ഇൻഹെർട്ടലി ഗുഡ് ആൻഡ് അബ്നോർമൽ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കോസ്റ്റ് അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇൻഹെർട്ടഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ബുക്കില് ഗുഡ് ആൻഡ് അബ്നോർമൽ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും സൊസൈറ്റിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വിഷമായിട്ട് വരും ഇനി കാൾറോജന്റെ അബ്രാഹം മാസ്ലോവിന്റെ തിയറി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാൾറോജന്റെ അബ്രാഹം മാസ്ലോവിന്റെ തിയറി അറിയാം പറയണ്ട ദൻ അടുത്തത് സെൽഫ് തിയറി സെൽഫ് തിയറി എന്തായിരുന്നു സെൽഫും റിയാലിറ്റി അല്ലെ റിയൽ സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും ഓരോ വ്യക്തിയിലും റിയൽ സെൽഫും ഉണ്ട് ഐഡിയൽ സെൽഫും ഉണ്ട് അല്ലെ റിയൽ സെൽഫ് നമ്മളിപ്പോ എന്താണോ ആയിരിക്കുന്നത് അതാണ് റിയൽ സെൽഫ് എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താവാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അബ്രാഹം മാസ്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈറാക്കി ഓഫ് നേഴ്സ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഫിസിയോളജിക്കൽ നേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി നേഴ്സ് ഉണ്
സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസിന്റെ നേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന്റെ അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുന്നത് ഹൈറാക്കിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുന്ന സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ കാൾറോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കാൾറോസിന്റെ തിയറിയിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സെൽഫ് തിയറി ആണ് അതിനെ രണ്ട് സെൽഫിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ രണ്ട് ഐഡിയൽ സെൽഫ് അത് നമ്മൾ എന്താവാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറിനെ ആള് ഓർഗാനിസവും സെൽഫ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It represents the totality of one's experience and organism. That is conscious or unconscious. Self is what you say. It refers to the totality of ideas, feelings and attitudes the individual has about himself. That is the self-concept. That is the self. We have two self in this self. The real self and the ideal self. The real self is the self as it really is what results from one's experience. ideal self is the self one would like to be endano aagan agrees okay any person centered therapy und carl roser inde oru vyaktiye nirthittulla therapy therapy de book inathana kedakkana kato adinathu peru mathre ulle ningal edhil paper eduthadano diagnosis eduthana eduthana therapy edukkanulladana ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തി ആകേണ്ടടുത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണോ ദറ്റ് മീൻസ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഉണ്ട് ഐഡിയൽ സെൽഫിലേക്ക് അവര് റിയൽ സെൽഫും ഉണ്ട് ഐഡിയൽ സെൽഫും ഉണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലേക്ക് റിയൽ സെൽഫിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് കൗൺസിലർക്കുള്ളത് എത്തിക്കാൻ മീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മീഡിയേറ്റർ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് അവരോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദൻ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ഇതെല്ലാം പാത്തോളജി അതും കൂടെ ഓർക്കണേ ഓക്കെ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചില് പാവ്ലോവ് സ്കിന്നറ് വാട്സൺ തോണ്ടേക്ക് ഇവര് ക്ലാസ് ഇതിലുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിലുള്ളവരെ ഇവരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ഥറോലി മെക്കാനിക്കൽ അഫയർ ആണ് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ളത് എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചില് അതായത് പാവലോവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതേപോലെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ മെമ്മറിക്കോ തിങ്കിങ്ങിനോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും പനിഷ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ പനിഷ്ഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഫോർ മാസ്റ്റർ വേറ്റിംഗ് മൈ ബിക്കം ആൻഷ്യസ് ആസ് എ അഡൾട്ട് അബൌട്ട് സെക്സുവാലിറ്റി എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പനിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പനിഷ്മെന്റ് പിന്നീട് ഒരിക്കലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്കിന്നറുടേനകത്തും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാവലോവിന്റെയും സ്കിന്നറിനകത്ത് അല്ലെ പനിഷ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആണോ അത് പിന്നീട് സൈക്കോ പാത്തോളജിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്സൺഡേ ഉണ്ടല്ലോ വാട്സൺ സ്വന്തം കുട്ടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്വന്തം കുട്ടിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇറാഷണൽ തോട്ട്സ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ റോൾ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണെന്ന് ഇനി അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് പറയാം പാത്തോളജിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ഇതിലെ രണ്ടിലുവേ ഒപ്പാരന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീനെ പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ്
പനിഷ്മെന്റ് തെറ്റിന് പനിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും വരും അപ്പൊ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവര് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പനിഷ്മെന്റ് കൊടുത്താലും അവിടെ പാത്തോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാമേ ചെന്തു ചില ചില സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് behavior will likely to be repeated when we are giving that reinforced and also and tend to be avoided with the punishment the punishment we are avoiding is what we are saying in the pathology we are going to go to the next one we are going to go to the next one we are going to reward the individual may be rewarded for having panic attacks by receiving attention from family and friends this would lead to the behavior being reinforced and increasing in later life avaru orikkala avaru ond thalagarangi veenu ayyo bayangarayittu avaru nokki panic attack nu parayum manasilayallo ella avaru kodu ayyo endu petti endu parayum nokki adu or attention seeking behavior aayittu pinneyad idu munnotu varanulla oru chance avaru adinu padikkiyan idu learned behavior vannu appo learning learning il aanu vannirikkunnathu learned behavior vannu രണ്ട് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽബർട്ട് പന്തൂരിയുടെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ കോമ്പറ്റീവ് തിയറി അപ്പൊ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും മോഡലിങ്ങിലൂടെയും ഒക്കെ ഇത് മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിയർഫുൾ റിയാക്ഷൻസ് കാണും ആ ടി വിയിലാണേലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതനുസരിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും അവര് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് വരുന്നു സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബിഹേവിയറില് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒബ്സർവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിലൂടെയും അതായത് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഓ സി ഡി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ അമ്മ എപ്പൊ നോക്കിയാലും എല്ലായിടവും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൈയോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുട്ടി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇമിറ്റേഷൻ സോഷ്യൽ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻ കുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നു ചിലപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും എങ്കിലും എവിടെയോ ഓ ഇമിറ്റേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോപ്പിംഗ് ദ മാനറിസം ആണ് കേട്ടോ അതെ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കൊന്നും തീരില്ല ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പാവ്ലോവിന്റെയും സ്കിന്നറുടെയും ഒക്കെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി കാലയളവ് നിർത്തിയിട്ട് ആ പിന്നെ പാവലോവിന്റെ പട്ടിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പട്ടിക്ക് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന പറയുകയാണ് ദൻ അതിന് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി പറയുന്നുണ്ട് ഫോബിയം ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡറും ജനറേസ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറും പാനിക് ഡിസോർഡർ ഹാബിറ്റ് ഡിസോർഡർ ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ ജനറലൈസ് ആൻസിറ്റി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ സെക്സൽ ഡിവിയേഷനും ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ടെക്നിക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസൈറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോഫീഡ്ബാക്ക് അവേർഷൻ തെറാപ്പി ഹാബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ മോഡലിംഗ് ഷേപ്പിംഗ് ടോക്കൺ എക്കോണമി കോമ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ തെറാപ്പിയുടെ ബുക്കിൽ ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് പൊക്കോണേ കിട്ടിയോ ഇവാലുവേഷനെ അതിനെ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അത് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരുന്നോളൂ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോ പാത്തോളജി ഡി എസ് എം ഫോർ ടി ആറിലെ മോളെ മക്കളെ ഒന്നും ഓർത്തോളൂ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബുക്ക് ആണ് ഈ ബുക്ക് ശരിക്കും പഠിച്ചാലേ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോവുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് സൈക്കോ ഡയനോസ്റ്റിക് ഒക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കും തെറാപ്പിയും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോ പാത്തോളജിയെ ഡി എസ് എം ഫോർ ഡി എസ് എം ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങ
ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ കോംപ്രിയൻഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഈ അഞ്ച് പ്രൈമറി പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാറ്റഗറിയൽ അപ്രോച്ച് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാറ്റഗറിയൽ അപ്രോച്ചിൽ ഒരാളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ക്രാപ്ലിനെ ആള് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആളാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസ്യൂസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എത്ര മാത്രം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് കാറ്റഗറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് അസുഖത്തിന്റെ ഡിസോർഡേഴ്സിനെയും <laughs> കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്കിസോപ്പീനിയ പോലെയുള്ളതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മീനിങ് വരുന്നുള്ളേ അടുത്തത് ഡൈമെൻഷൻ ആണ് ഡൈമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് സ്റ്റെൻസ് ഫോർ എന്ന് പറയും ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ സൈക്കോളജിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഇതേത് അസുഖത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് അതിനെ നമ്മള് ഡൈമെൻഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ കൊണ്ടുവരുവാണ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ആൻസ് ഡിപ്രഷൻ അടക്കാണ് വെക്സ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അടക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്രഷൻ അടക്കാണ് ടെൻ സ്കോറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടെൻ ടെൻ സ്കെയിൽ ടെൻ ടെൻ സ്കോറെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ആണ് അടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പത്ത് വരെ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് നോർമൽ ആയ ദൻമെൻസ് കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ ദെൻ മൂന്ന് നാല് ബിലോ ആവറേജ് അഞ്ച് ആറ് ആവറേജ് ഏഴ് എട്ട് ഹൈ ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒമ്പത് പത്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് പ്രോട്ടോ ടിപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് അടുത്തത് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ഡിസോർഡറിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ലാസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ ദർ ആർ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റംസ് സച്ചാസ് ഓരോന്നിനും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡി എസ് എം ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഓരോ അസുഖത്തിനും കുറെ സിംറ്റംസ് വരും പത്ത് സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് പറയും ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഡി എസ് എം ഫോറിലുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഡി എസ് എം ഫോർ ആണെങ്കിലും ഐ സി ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോട്ടോ ടിപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ then history and classification of psychopathology അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഐ സി ഡി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് കാണത്തൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സി ഡി നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റില് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ചെയ്തത് ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ ഐ സി ഡി ടെൻ അത് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവില് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം എഫ് സീറോ സീറോ മുതൽ എഫ് സീറോ നയൻ വരെ എന്താണെന്നും അങ്ങനെ അവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ പത്ത് പത്തെണ്ണം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിച്ചാ മതി എന്റെ ബുക്കിലാണ് എന്റേത് പഴയ ബുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാവേ വേർഷൻ ഇയർ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് വേർഷൻ ഡി എസ് എം വൺ റോമൻ ലെറ്റർ ആണെന്ന് ഓർക്കണേ ഡി എസ് എം ഫോർ വരെ റോമൻ ലെറ്ററിൽ അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവേ ഡി എസ് എം വൺ ഡി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ
ഓർത്തിരുന്നോടുകൊണ്ട് പേജ് നമ്പർ ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓതർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ട് പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് പതിനാറെണ്ണം അത് കഴിഞ്ഞ് ആക്സസ് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഞാൻ പറയ ബുക്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോലെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേക്ക് പത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് അപ്പൊ പതിനൊന്നായി പത്തെണ്ണം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെ കൂടി കിടന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പം പത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ പ്ലസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് അപ്പൊ പതിനൊന്നെണ്ണം ആയേ പ്ലസ് എം ആർ മെന്റൽ റിട്ടയേഷൻ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ആക്സസ് സെക്കൻഡിലുള്ളത് വണ്ണിലുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കണ്ടീഷൻസ് പതിനാറെണ്ണമായിരുന്നു ദെൻ ആക്സസ് സെക്കൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ മെന്റൽ റിട്ടേഡേഷൻ ആക്സസ് ത്രീയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ാവാം ക്യാൻസർ കൊണ്ടുണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ജനറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരാൾ മെന്റൽ ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഒരു പട്ടികയായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പ്രോബ്ലം വിത്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ ആക്സസ് ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് അതായത് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് പ്രൈമറി സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാര്യേജിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആവുകയോ വിഷമാവുകയോ ഡൈവോഴ്സ് ആവുക സെക്സൽ ഓപ്പിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ എൻവയൺമെന്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പിന്നെ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ വന്നാൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്താല് അതായത് നീ മാറി നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ അലൈൻമെന്റിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലിറ്ററസി ഉണ്ടാവാം അക്കാഡമിക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സൊസൈറ്റിയും ദാറ്റ് മീൻസ് അക്കാഡമിക്സും ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ഒക്യുപേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അത് റിലേറ്റഡ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കോ വർക്കർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോസ് ജോബ് പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഒക്യുപേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ഹൗസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് 
ഹൗസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനാഡിക്കേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ഹോംലെസ് ഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംലെസ് ദെൻ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബർഹുഡോ പ്രോബ്ലം നെയ്ബേഴ്സോ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്ലോഡോ അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ഹൗസിലോ പിന്നെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആവാം പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം ലോൺ ആവാം കാര്യങ്ങളാവാം എന്തും ദെൻ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും അസുഖമാണെങ്കിൽ അത് ദെൻ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തും കേട്ടോ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റംസ് കേസ് കൂട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണ് ദെൻ ഒതർ ഒതർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് കെയർ ഗിവേഴ്സ് ദെൻ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിലെ കൗൺസിലറോ ദെൻ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സോ ഫിസിഷ്യൻസോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ അതിനകത്ത് വന്ന ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ ആക്സസിൽ ഗ്ലോബൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് അവിടെ ഒരു അസസ്മെന്റ് എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അസസ്മെന്റിൽ ഒരു വൺ ടു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിലിൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ ഓരോന്നും പത്ത് പത്തെണ്ണം വിധം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് അസുഖം എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഡി എസ് എം ഫോർ ഫൈവ് ആക്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനകത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ആൻഡ് ഓദർ ഡിസോർഡേഴ്സുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തിനകത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാവുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് എം ആർ ദെൻ ഫോറില് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ദെൻ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ഗ്ലോബൽ അസസ്മെന്റ് ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെസ്റ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഏതൊരു ടെസ്റ്റ് ഏതൊന്നിനും വാലിഡിറ്റിയും റിയലബിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സഹ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് വാലിഡിറ്റി റിയലബിലിറ്റി ദെൻ സൂപ്പർവിഷ്യൽ സിംറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് സൂപ്പർവിഷ്യൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ആ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പം പി ടി എസ് ഡി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൂവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഴ പെയ്യാതെ ആൾക്കും മഴ പെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ദെൻ അൺജസ്റ്റിഫൈഡ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ചിലതൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെ അത് ഇതിനൊക്കെ കൂടാതെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുറവ് കൾച്ചറൽ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം റൂൾ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ടേംസ് എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം വെസ്റ്റേണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ സൈഡിലും കൾച്ചറൽ പ്രയാസം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് കമ്പനീസ് ഇവര് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ അവരുടെ മരുന്ന് ചിലവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതും ഡേസം പോറിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡെവലപ്മെന്റൽ പാത്തോളജിയിൽ ചില കോഴ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ബിഹേവിയറിലാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതില് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ബയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെർവ് സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും ദ ആർ ഇൻകറക്റ്റഡ് അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നെർവ് സിസ്റ്റം അല്ല എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇൻകറക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയും ഫിസിക്കലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ദെൻ അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ അസുഖങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എൻകറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ പോരും നിക്കില്ല കേട്ടോ ജനറ്റിക് വൾട്രബിലിറ്റീസ് ഈ ജനറ്റിക് വൾട്രബിലിറ്റീസിലും പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ലേ ആ സജസ്റ്റ് ഹൗ വി ലുക്ക് ഫീൽ ആൻഡ് ബിഹേവ് ഇൻ പ്രിഡിക്റ്റഡ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ പറയാ ഇന്ന വീട്ടിലാണ് എന്
അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല അത് കൂടെ പോരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺഒബ്സർവൽ ജനറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനൊന്നും പറ്റിയല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സർവൽ ബിഹേവിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സജ് ആസ് ലെവൽ ഓഫ് അൻസൈറ്റി ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഫിനോടൈപ്പ് അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ജിനോടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതല്ല അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നതാണ് വളർച്ചയോടൊപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് ഫിനോടൈപ്പ് അത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും അത് ലെവൽ ഓഫ് അൻസൈറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ കേട്ടോ ഒന്ന് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ബർത്ത് ആണ് ജിനോടൈപ്പ് രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ദെൻ ഈ ഫിനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം ആണ് ജിനോടൈപ്പ് അങ്ങനെയല്ല അതേ സമയത്ത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടതേ ഫിനോടൈപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം പിന്നെ ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ചസും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ളത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാരക്ട് അടുത്ത പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റിലെ എ പി ഡി എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് അരച്ചും വെച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അഡോപ്റ്റീവ് സൂഹാഡ് ബയോളജിക്കൽ പേരന്റ് വിത്ത് എ പി ഡി ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളെ വേർ റൈസ്ഡ് ഇൻ ആൻ അൺഹെൽത്തി അഡാപ്റ്റീവ് ഫാമിലി ഒന്നാമത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ പേരന്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അബ്യൂസ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രഗ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് അഡോപ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ ഒരു വളരെ മോശമായ ഒരു വീട്ടില് ദാറ്റ് മീൻസ് മോശം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലെ പേരന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും അബ്യൂസും ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലാ കുട്ടി കളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അഡോപ്റ്റീവ് വാർ ബയോളജിക്കൽ പേരന്റ് വിത്ത് എ പി ഡി ബട്ട് വേർ റേസ്ഡ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി ഫാമിലി അതിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് മാറ്റിയെ മൂന്നാമത്തേനകത്ത് അഡോ അഡോപ്റ്റീവ് സ്ക്വാഡ് നോ ബയോളജിക്കൽ പേരന്റ് വിത്ത് എ പി ഡി ബട്ട് വേർ റേസ്ഡ് ഇൻ എ അൺഹെൽത്തി അഡോപ്റ്റീവ് ഫാമിലി ദെൻ നോക്കൂ വിശ്വാസ ദാറ്റ് അഡോപ്റ്റീവ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ മോർ ലൈക്ലി അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ അൺലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് എ പി ഡി ദാൻ ടു അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അഡോപ്റ്റീവ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ജീന് മത് തന്നെയാണ് അത് എൻവയൺമെന്റ് മത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് ജീൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എൻവയൺമെന്റ് മാറ്റി ഇപ്പൊ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേതിലോ മൂന്നാമത്തേതിൽ എന്താ പറയുന്നത് കുഹാഡ് നോ ബയോളജിക്കൽ പേരന്റ്സ് പേടി പക്ഷെ അൺഹെൽത്തി ഫാമിലിയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെയും ചാൻസ് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീന് കൊണ്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ജീൻ എൻവയൺമെന്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് സെറോട്ടോണിയം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ജീന് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടിസം ഓട്ടിസത്തിന് വരാം അതേപോലെ തന്നെ സെറോട്ടോണിയത്തിന്റെ കൊണ്ട് ഓട്ടിസം വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിപ്രഷനും കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു അളവിൽ കൂടുവോ കുറവോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെറോട്ടോണിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് സെറോട്ടോണിയം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എസ് സി ആർ ടി എച്ച് ടി ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിപ്രഷനും ആണ് ഓട്ടിസവും ആണ് ഓക്കെ അവിടെ അതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ദെൻ അടുത്തതിനകത്ത് വരുന്നത് ദ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റമെ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തില് സി ആർ എഫ് കാണുന്നുണ്ടോ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ദ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ലൈനില് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ലൈനില് ഇതാ ഹൈപ്പോതാലമസ് കോസസ് കോർട്ടിക്കോർട്ടോഫിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ സി ആർ എഫ് ഫാക്ടർ ആണ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ഇത്
ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡി ക്യാപ്സ് പാത്തോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡി ക്യാപ്സ് ഇപ്പം ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിഫിഷ്യൻസി ആവാം ഡിസീസ് ആവാം റേഡിയേഷന്റെ ഭാഗമാകാം ഡ്രഗ്സ് ആകാം സിവിയർ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുകയോ ടുബോക്കോ കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തായിരിക്കാം അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ബർത്ത് വെയിറ്റ് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഫിസി ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ഉണ്ടാവും ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്യാപ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് എന്തിലേക്ക് വരുന്നു പാത്തോളജിയിലേക്ക് വരുന്നത് ദെൻ എയർലി ഫിസിക്കൽ ഡിപ്രൈവേഷൻ ആ ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അമ്മ അമ്മമാര് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബേസിക് നീഡ്സുകൾ കുട്ടിയുടെ നടക്കാതിരിക്കുക ഫുഡ് ഓക്സിജൻ വാട്ടർ സ്ലീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പോവർട്ടി ഉണ്ട് വരുന്നതുമായ അസുഖങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ് വൾണറബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കാരണം വീട്ടിലെ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്സ് കൊണ്ടാണ് വളരെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് എയർലി ഫിസിക്കൽ ഡിപ്രൈവേഷനിൽ വരുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഫിസിക്കൽ ഇന്നസ് വരാം ദെൻ പേരൻസിന്റെ ഡിപ്രഷൻ വരാം ദെൻ പോവർട്ടി വരാം ദെൻ വളരെ പേഴ്സണാലിറ്റി വരാം വളരെ പേഴ്സണാലിറ്റി വരുന്നത് വീട്ടിലെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പാത്തോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേരൻസ് ഒന്നുകിൽ പേരൻസ് കുട്ടിയെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി വരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഇതിന് ഇതിന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതുപോലെ ഫെയ്ത്ത് വേഴ്സസ് അല്ലെ വിശ്വാസോ അവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ആ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് വരുന്ന ആൻസൈറ്റി ഇറക്കറിക്സിന്റെ തിയറി പോലെ ഈ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമോ വാത്സല്യമോ വാമത്തോ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ മീൻസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ തോതിയിൽ ഇനി അതല്ല ഇട്ടിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും അവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ദെൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പേരന്റൽ കെയറുകൾ ഒന്നും കിട്ടാതെ സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷനും ഫിസിക്കൽ നീഡ്സും ഒക്കെ അവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പാത്തോളജി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അവര് ഇൻസെക്യൂർ ആവുന്നു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വളർബിലിറ്റി പേഴ്സണൽ ിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസില് അതിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവില് പെരന്റൽ ഡിപ്രൈവേഷൻ പെരന്റൽ ഡിപ്രൈവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പഠിക്കണേ ഫിസിക്കൽ നെഗ്ലക്ട് ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷനിലുള്ള നെഗ്ലക്ട് ദെൻ അൺവാണ്ടഡ് ചൈൽഡ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൈക്കോ പാത്തോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളി ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൈക്കോ പാത്തോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമാസ് രണ്ടാമത്തെ അത് സൈക്കിക് ട്രോമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ആവാം ഇമോഷണൽ ആവാം സെക്സ് സെക്സ്വൽ ആവാം ഏത് ഏതെങ്കിലും ട്രോമ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇനി വീട്ടിലെ വഴക്കുകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെയുള്ള ട്രോമ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമാസ് സൈക്കോ പാത്തോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നു പേരന്റൽ സൈക്കോ പാത്തോളജി അടുത്തത് നോക്കിക്കോളും സൈക്കോ പാത്തോളജി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളുണ്ടാവും പേരന്റൽ സൈക്കോ പാത്തോളജി ആ ഞാൻ വഴക്കുകളും പകളങ്ങളും ആണേ പറഞ്ഞത് ആൽക്കഹോൾ അത് പേരന്റൽ സൈക്കോ പാത്തോളജിയിൽ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാനസിക രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ആൽക്കഹോളിസം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് സ്കിസോപ്പേനിയ ഡിപ്രഷൻ ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആൽക്കഹോളിസം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ കുട്ടി ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താകുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫി വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് അൺസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ലോവർ ലെവൽസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം പേരന്റൽ സൈക്കോ പാത്തോളജി കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണോ
Uh, parents are both very warm and careful to set clear limits, restrictions regarding certain kinds of behavior. This is a positive early social development. अदोरीटेटीवियन <laughs> Children tend to be conflicted, irritable, and moody. Upon authoritative on Angilla, our Purpilla, Nala, the positive and social development, one other authoritarian on Angilla, the three controls aim, which is Neham Protopic, and the Sneham Protopic, and the Jazz is never the Protopicilla, a Latinum line where the city control of the children to be conflicted, irritable, and moody. Then negative outcomes are given by the Veram of another, poorly in social and cognitive skills. अग्रेवियर्स डिप्लिंग Particularly during middle and later childhood. Apatheikum or in the antisocial behavior, like him, aggressive, like him, very no in the Ghana. Ananda Bukilella Parents are not particularly the love. The final year, parents who are low, both on warmth and control, represented be neglectful and unloved style. अकाडमिकेशन डिस्कोर्टी संसाला वाले अड्डस्टमेंट 
ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഫക്ട്സ് ചിൽഡ്രനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ട്രൊമാറ്റിക് എഫക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാലഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിലേക്കോ ഡെലിക്വൻസിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റേഞ്ചിലായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്കോ അവർ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേം എഫക്റ്റ് അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് അഡാപ്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻറ്റു അഡൾട്ടുഹുഡ് അവർക്ക് അഡൾട്ടുഹുഡിൽ വരുമ്പോഴും പ്രോബ്ലം വരുന്നു ലോവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നു ലോവർ ഇൻകം ആൻഡ് ലോവർ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ദെൻ അവർക്ക് എല്ലാ എപ്പോഴും അവർ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പ്രോബ്ലമുള്ള ഫാമിലിയിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു അതുകളോടൊപ്പം തന്നെ പാത്തോളജിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കോഴ്സസ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കോഴ്സസിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഇൻക്രീസ് ഓർ വൾണറബിലിറ്റി ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെ കൾച്ചർ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൾച്ചർ അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എൻവയൺമെന്റും അതും വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പം അവരുടെ സോഷ്യൽ റോൾസിൽ പ്രജൂഡിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അൺസർട്ടൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കോഴ്സസിൽ കാരണം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുന്നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയൺമെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ അത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്ന് ചിൽഡ്രൻ റിയേഡ് എമങ് ഹെഡ് ഹൺഡ്രേഡ്സ് ബിക്കം ഹെഡ് ഹൺഡ്രേഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി അതായത് ഇന്നയാളുടെ ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടികൾ ടീച്ചർ തന്നെയാണോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലായിടത്തും ഇത് ഈ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളവർ അത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ ബാധിക്കാറുണ്ട് ദെൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഫാമിലി സെക്സ് ക്ലാസ് ഓക്യുപേഷൻ എത്തിനിക്ക റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പാത്തോളജി വരാൻ കാരണം ഒരു ഫാമിലിയിൽ ചേട്ടനനിയന്മാർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ നല്ല ഹൈ ക്ലാസ് എക്കണോമിക്കലി ജീവിക്കുന്നു പവർഫുള്ളി ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ വളരെ പോവർട്ടി ആയി ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കോൺ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് അവരെ സൈക്കോ പാത്തോളജിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു സെക്സ് സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം മാത്രം മനസ്സിൽ വെക്കരുതേ ആൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് പാത്തോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദെൻ ഏജ് ചില മുതിർന്നവർ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്നും ഒന്നും സംസാരിക്കാനുള്ളതില്ല എന്നും അതായത് അച്ഛനും അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമായാലും മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എക്കണോമിക് ക്ലാസ് ലെവൽ ആവാം ആ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പം അത് ഓക്യുപേഷൻ ലെവലില് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിയുമ്പം എത്തിനിക്ക് എത്തിനിക്കായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ദെൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ദെൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ആ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റോൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടും ടീച്ചർ ടീച്ചറായിട്ടും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും മോശമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലോ പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സൈക്കോ പാത്ര ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പെരുമാറുന്നത് മോശമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറെ പോയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദൻ ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് അവർ പെരുമാറുന്നത് പ്രീസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏത് പാട്ടെ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോന്നിനെയും ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും ബിഹേവിയറിനെയും ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നു ദെൻ റോൾ ഡിമാൻഡ്സ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം ഓരോ സമയത്തും ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും ഇത് ചിലരെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നു ഓരോരുത്തരെയും ക
സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ഫാമിലി ഫാമിലി ഓർ സൊസൈറ്റി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക കൾച്ചറിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ എൻഡർ കാസ്റ്റ് മാര്യേജ് നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അതും ഒരു ഒരു എനിക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ലോവർ ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ക്ലാസ് അതൊക്കെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് വരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ആരും എന്താ പറയാ ഐ എസ് എസിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ആരും ജനിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഒരു ആരും ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടല്ല ജനിക്കുന്നത് പക്ഷെ സൊസൈറ്റി അവരെ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വേറെ ഡിപ്രസ് ഡിസൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആ അത് നോക്കിക്കോളൂ ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം കാറ്റഗറി വേറെ ഡിപ്രസ് ഡിസൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മോർ ഓഫൺ ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഇൻകം കാറ്റഗറി ഇൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം കാറ്റഗറി രണ്ടും കൂടെ ഒരു കമ്പാരിഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസോർഡർ എന്തറിങ് സോഷ്യൽ റോൾസ് സോഷ്യൽ റോൾസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എസ് പാത്തോളജി ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോൾജേഴ്സ് സോൾജേഴ്സിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സോൾജേഴ്സ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ സുപ്പീരിയേഴ്സിന് വരുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെലിവേറ്റ് കിൽ ആൻഡ് ഹാർട്ട് അതർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് മേ സബ്സിക്വന്റ്ലി ഡെവലപ്പ് സീരിയസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് ചില സമയത്തൊക്കെ ആ സോൾജേഴ്സിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലരെ മേഴ്സി കില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റോളിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയും പാത്തോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പിന്നെ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ജോബ്സ് അവർ ഫാമിലീസ് ലീഷർ ലീഷർ പ്രസ്യൂട്ട്സ് ദെൻ ഫിനാൻസസ് അവർ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഇത് ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ജോലി ഇതൊക്കെ അതിന് ഒത്തു പോകുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എന്തൊരു ഒരു ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല ഒന്നും പൊട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തും അബ്നോർമൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അബ്നോർമാലിറ്റീസിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെയാണ് അതും കൂടി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എക്സാമിന് വരും കേട്ടോ പെർവേഴ്സീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പി എസ് പി ഡി ഡി എസ് പെർവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പേജ് നമ്പറിൽ നോക്കിക്കോളൂ പെർവേഴ്സി മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജില് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഡിലേ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മെനി ബേസിക് സ്കിൽസ് അത് ആ ഇത് ബേസിക് സ്കിൽസിൽ ഒക്കെ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബേസിക് സ്കിൽസിലാണെന്ന് നോക്കുള്ളൂ ഇത് എബിലിറ്റി ടു സോഷ്യലൈസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ സോഷ്യൽ സ്കിൽസിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും തിങ്കിങ് ആണ് തിങ്കിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ തിങ്കിങ് തിങ്കിങ്ങിലും ഒക്കെ വരുന്ന തോട്ട് പ്രോസസ്സിലും വരുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കേട്ടോ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോഷ്യലൈസേഷനില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തോട്ടില് ഇമാജിനേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിലേ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് വരിക അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പെർവേഴ്സീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പെർവേഴ്സീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉള്ള താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അറൗണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ്
ചലനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് വരും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ചലനത്തിൽ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സോഷ്യലൈസ് ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ആണ് ആ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പെർബേഴ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് പെർവേഴ്സിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രസന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കാണാം മൂന്നാം മാസത്തിൽ കമന്ന് വീണില്ല നാലാം മാസത്തിൽ നാട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ പറയാ ഏഴാം മാസമായി ബബ്ലിങ് ഇല്ല പറയാൻ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ എട്ടാം മാസം ആകുമ്പോൾ എട്ടടി വെക്കും ഇത് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പെർവേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് പിന്നെ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ യെസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടിസം ആസ്പെറൽ സിൻഡ്രം റെഡ്സ് ഡിസോർഡർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസിന്റിഗ്രേഷൻ ഡിസോർഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലും ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പി ഡി എസ് പി ഡി ഡി എസിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോമൺ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പി ഡി ഡി എസിലെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കുറച്ച് കോമൺ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ വായിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കോമൺ സിംറ്റംസ് വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഗെസ്റ്റേഴ്സും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഒക്കെ ആലോചിച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിൽ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ആരുമായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡിങ് റിലേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു ഹിസ് ഹെയർ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊന്നും ആയിട്ടൊന്നും ദറ്റ് മീൻസ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതില്ല മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം വീട്ടിലുണ്ട് അത് ദൻ അൺയൂഷ്വൽ വെയ്സ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ടോയ്സ് ആൻഡ് ഓതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് യൂഷ്വൽ വെയ്സിൽ അല്ല അവർ കളിക്കുന്നത് അവർ കളിക്കുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ വെയ്സിലാണ് കാർ ഓടിച്ച് കളിക്കുന്നതിന് പകരം കാറിന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി കളിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ വെയ്സ് ഓഫ് പ്ലേ ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ റൊട്ടൈൻ ഒരു ദിവസം ഒരു റൊട്ടൈൻ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് അവർ മാറി പോകുന്നു റൊട്ടൈൻ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല സെയിം പ്ലേസിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ കൈയ്യിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേ രീതിയിൽ ഫ്ലോപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിനാണ് ഫ്ലോപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെ കൈയൊക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ദൻ ചേഞ്ചിങ് റെസ്പോൺസ് ടു സൗണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിനായിരിക്കില്ല അവർ സൗണ്ട് വരുന്ന ചിലപ്പോ അവര് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവും ഹൈപ്പോ സെൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ദൂരെ നിന്നൊരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അതൊക്കെ അവർക്ക് അവർ എന്താണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ചിലർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആവും രണ്ടും വരുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ളതിന് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ദൻ ടെമ്പർ ടാറ്റംസ് കാണിക്കും ചില കുട്ടികൾ ദൻ അൺപ്ലസന്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബേർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും ഫിയർഫുൾനെസ് ഓർ അൻസൈറ്റി നെർവസ്നെസ് ആയിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്ക് ഈ കോമൺ അകത്തോട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാ മതി കേട്ടോ ഓട്ടിസിക് ഡിസോർഡറെ ഓട്ടിസം അറിയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതും ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് പി ഡി ഡിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓട്ടിസം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട്ടിസം അഫക്ട്സ് വൺ
വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല എൻവയറമെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അമ്മയമ്മായിട്ട് മാത്രം അതായത് കെയർ ടേക്കറോ അമ്മയോ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അവരുമായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റാർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം കാരണവും അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് അവര് ഒട്ടും അടുക്കുന്നില്ല ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല കെയർ ഗീവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മദറും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ബാക്കി ആര് വന്നാലും അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ആരുടെയും എന്താണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഓഫീഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനോ ബോഡി പോസ്റ്ററോ ഒന്നും കണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നെബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നതിനകത്ത് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനില് അവർക്ക് റിസിപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജും എക്സ്പ്രസീവ് ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും അവർക്ക് ഇപ്പം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം എന്ന് മാത്രം അത് സെന്റൻസിൽ പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഏതൊരു കാര്യവും ഒരു ഒരു വേർഡില് പറയും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേവരോ അല്ലെങ്കിൽ മധുറോ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ അവർക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് വൺ വേർഡിൽ അവര് ആൻസർ പറയും അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ദെൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ബിഹേവിയേഴ്സില് ഇവർക്ക് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് കുറവായിരിക്കും ഫൈൻ അറിയോ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസും ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അവർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവർക്ക് നമ്മള് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ സാധനം എടുത്തിട്ട് വെക്കാനും ചെറുത് നമ്മുടെ ഈ ബെരലുകൾ കൊണ്ട് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ ഫിംഗർ കോർഡിനേഷൻ ഫാം കോർഡിനേഷൻ ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സിൽ വ്യത്യാസ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ അത് വരുമ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവര് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടികള് പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഒട്ടിസം ഉള്ളതിന്റെ ഒട്ടിസത്തിന്റെ ഈ മൂന്ന് ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫൈൻ മോട്ടോർസിൽ ഇവര് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഒട്ടിസം എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് എഴുതാൻ പഠിക്കണേ ഈ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സിംറ്റംസും എഴുതണം കോമൺ സിംറ്റംസ് അത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഓട്ടിസം മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ ഒരു എട്ടുപത്തെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതാവുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം എഴുതുമ്പം ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ബിഹേവിയേഴ്സും ബിഹേവിയേഴ്സ് വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർസ് ഒന്നും ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം പറയുമോ അതിന്റെ കൂടെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഓട്ടിസത്തിന്റെ കൂടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻകറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അബ്നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ റെഡ് സിൻഡ്രം വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഓട്ടിസത്തിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോ എൽ ഡി ഉണ്ടാവാം എം ആർ ഇന്റെ ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ദെൻ റിഡ്സ് ഡിസോർഡർ റിഡ്സ് ഡിസോർഡറില് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദ ഗേൾസിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ കോമൺ കോസ് ഓഫ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഫെയ്മേൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ദെൻ നോക്കുക സ്ലോഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ലോസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ഇനബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്രൈ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഇറിട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്രൈ കരഞ്ഞോട്ടേ ഇരിക്കും അവര് കാരണം അത് 
ഗ്രോത്ത് അങ്ങ് നിന്നല്ലോ എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് അതുവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിലായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം വരുന്നു ഇറിറ്റബിലിറ്റി വരുന്നു ദെൻ അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു ദെൻ കോർണേറ്റീവ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു സീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറഗുലർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ ഡിസോർഡർ അത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലായിരുന്നു സിംറ്റംസ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കിട്ടിയോ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് അതവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുന്നു യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കുന്നു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനെ ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനെ ആസ്പെറൽ ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടസ്റ്റൈസ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ും ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറും തമ്മില് ചില സമയത്തൊന്നും എന്താ പറയാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അതേപോലെ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആസ്പെറൽ സെൻട്രം ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി അറ്റ് ദി മൈൽഡ് ഹയർ ഫങ്ഷനിങ് കുറച്ച് കുറച്ചാണെങ്കിലും ഓട്ടിസം പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കിക്കോളൂ ആസ്പെറൽ സെൻട്രം ഡോക്ടർ ഹാൻസ് ആസ്പെറൽ ആണ് ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആളുടെ പേരിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സോഷ്യലൈസിങ് ദെൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി എൻ മേക്കിംഗ് സസ്റ്റൈനിങ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പതിനൊന്ന് എണ്ണം അതിനകത്ത് സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ increase the inability to focus on details then capacity to perceive specific interests ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ട്ടോ ദേ ആ സിംറ്റംസ് എല്ലാം പഠിക്കണം ട്ടോ ആസ്പെർഗർ സിൻഡ്രം ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് സോറി ഓട്ടിസോ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാ അത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിലേസ് വരുത്തുന്നതാണ് അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ സിംറ്റംസ് പഠിക്കുക ദെൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റീവ് ഡിസോർഡറെ ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രം എന്നുകൂടി ഹെൽത്ത് സിൻഡ്രം എന്നുകൂടി അറിയുന്നു ഇത് നോക്കിയോളൂ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ് നോർമലി അണ്ടിൽ ഏജ് ടു ടു ഫോർ ടു ടു ഫോർ വരെ അവർ എന്താണ് ഡെവലപ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സ്കിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ലോസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതും ഇത് എന്താണ് ലൈക് ടു ഓട്ടിസം ആണ് ഓട്ടിസത്തിന്റെ അതേ സിംറ്റംസ് തന്നെ ഓട്ടിസവും ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം റിസോർഡറും ആസ്പാർഗർ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഇതിൽ ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതാണ് പെർവേഴ്സീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ പ്ലസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതർവൈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റി പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞേച്ച് ഒരെണ്ണം അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കേട്ടോള് കേട്ടോ ഫിഡ്ജറ്റ്സ് സീംസ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ദെൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി ടു സിറ്റ് കാംലി വാണ്ടറിങ് അറ്റൻഷൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ waiting to turn jumps with the answer before the question is complete difficulty in following instruction endengil ok instruction kodutale adu follow cheyan pattathadayittu varunu move on to the next task before completing the previous one adu idu kaliyendinu munbe adutha cheyan povunu cannot play peacefully then talks excessively stop others interrupts the conversation matlab samsaarichu kondirikkanengil adin edakki kerittu samsaarikkum then doesn't look attentive at all easily lose things needed for a specific task gets involved in dangerous play or actions 
Some children experience less pain. Then forgets punishments and restrictions. ും അവരുടെ ടേൺ വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം ഒട്ടും അവർക്ക് ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പകുതിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ദ ഒരു ഒരേ സമയത്ത് പല പണി ചെയ്യുക ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കില്ല ദ കനോട്ട് പ്ലേ പീസ്ഫുള്ളി ഒരിക്കലും അവര് കളിക്കുമ്പോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അവര് കളിക്കുമ്പോ അവർ കളിക്കാൻ പോയി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലവേദന ആയിരിക്കും ആ പോലെ ദ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പറയത്തില്ല നമുക്ക് പറയത്തില്ല അതേപോലെ ദൻ സ്റ്റോപ്പ് സദേഴ്സ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ദർ കോൺവെർസേഷൻസ് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും തോണ്ടി തോണ്ടി നമ്മളോട് പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൻ ഡസൻ ലുക്ക് അറ്റൻഡീവ് ടോൾ ഒന്നിനകത്തും അറ്റൻ അറ്റൻഡീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ അവരെയും കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ദൻ ഈസ്ലി ലോസസ് തിങ്സ് നീഡ്സ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാണില്ല എന്ത് സാധനവും ദൻ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് പ്ലേ ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് എത്ര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു മടിയും ഏല കാരണം അവർക്ക് പേടിയില്ല ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല ദ അവർക്ക് പെയിൻ ചിലർക്ക് പെയിനും ഇല്ല പിന്നെ എത്ര അടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാമത് പെയിൻ ഇല്ല കുറവുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പനിഷ്മെന്റ് അതൊന്നും ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും അവര് ഓർത്തിരിക്കില്ല അതിനാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചാലും നന്നാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ദൻ കോസസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ദൻ കോസസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഡി കോസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഡി നോക്കിക്കോളൂ ജീൻസ് ഇൻഫെറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പേരന്റ്സിന് ബ്ലൂ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതേപടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി ലെവലിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ സിഗർട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കോൾ യൂസിംഗ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസീസ് പ്രഗ്നൻസിയില് അമ്മയോ ഇനി അച്ഛൻ ഏത് സമയവും വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ അത് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലും മതി കേട്ടോ നമുക്കറിയാലോ വലിക്കുന്നതിന്റെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ദൻ പ്രീ സ്കൂളേഴ്സ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് ഗ്രീഡ് വിച്ച് ക്യാൻ സംടൈംസ് ബി ഫൗണ്ട് ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈ റിസ്ക്കും ഐ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് കാരണമാകുന്നു ദെൻ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് ബ്രെയിനിന്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചുറീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് കാരണമാകുന്നു ദൻ ഷുഗർ ഷുഗർ കോസസ് കൂടുതലും ഇത് ആർക്കാണ് അമ്മ അമ്മമാര് ആർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കുട്ടിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റഡീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് അഡിക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു അതിൽ കുട്ടികൾ മിക്കവാറും വരുന്ന ഫുഡ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് വളർത്തുന്ന കോഴി അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ്സ് അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ജെൻറ്റിക് ആയിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കൂടി വന്നോളും ഇത് ഇത് മാത്രം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോഴും എ ഡി എച്ച് ഡി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നവർ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നാപ്പത്തി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന
behavior authoritatively figures in crisps for us at least six months. Our massamere de behavior carnikiana and then you teach the level of the one in session. I there, but you teenagers Okay, anyway, about I did in the number of ಅಪ್ಪಾಂಗನೆ <laughs> Socially acceptable idol, a in the Avida Maripoguno. About the cellar, Mother Nurega Mosamarka and I and the lake of one very of the child development Genetic vulnerability in the world, uh, Janus Samet and Dyson, Jensen, Sesham and Dana, Whitland Down and Risha. School failure, traumatic life experience, either Kokunda the name, uh, each other and where then children or adolescents with the conduct disorder or carnage, then aggression with him, family level problem, I reckon, then the answer for it. Animals in a little property and I should be in the reading and then on a barium, cut to the lamp carnicum. A bit of a torji and no, 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 in your treatment, the number of Kurtila, Marco and the Vijayi Chala are unable to adapt to Dima and last good in adulthood, continue to have problems with the relationships holding a job, a joy, very mum, our Abodimo down, then break laws or behave in an antisocial manner. Our name of Rokan, Arthur Tigim, antisocial behavior, Kanakim, Chino. Then anxiety disorders. Suppression anxiety disorder is a pain. Suppression anxiety disorder is a very anxiety disorder is a anxiety disorder. Suppression anxiety disorder is a very disorder. disorder Child development level it is related to suppression of. Impending suppression from the attachment figure. Rarely Naga put a tomb attached at La Odin Mata Padambol. Other Padanit Vesari or Tarek or La Putigala. In the anxiety, Nal Archavari, rather than Massa Mary, every carnic article, number the clinically carnic and another than a brain. The I know Pusura Kayo Brain, the nightmares and down suppression and the Oris form sickness and down worker. I'll know the Vaga Malta, very different disease, sir. Chirpatalavadana, no sea, stomach ache, cramps, vomiting. Muscles, body monster body monster repeatedly quickly suddenly and uncontrollably Okay, then, 10% of children during the 
ഏർലി സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ വരാനുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേർവസ് ആവുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ളതാവാം ഈ രീതിയിൽ ക്രോണിക് ടിക്സ് ചിലപ്പോ അത് ടിക്സ് വന്നിട്ട് അത് തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ക്രോണിക് ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടേഴ്സ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന അത് മുതിർന്ന അന്നേരത്തേക്കും അത് വോക്കൽ ടിക് ഡിസോർഡർ കൂടെ വരും എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അവർ തോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വോക്കിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ചിൽഡ്രണിൽ നിന്ന് അത് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടേഴ്സ് ടോട്ടേഴ്സ് ഡിസോർഡർ എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടിക് ഡിസോർഡർ എന്താണെന്നും അത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അറിയാമേ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ഓൺ മാസ്ക്ഡ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ആണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷനെ അത് നോക്കിക്കോളൂ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓർ ആൻകർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് സാഡ്നെസ് ഹോപ്ലെസ് സോഷ്യൽ വിത്ത്ഡ്രോവൽ ദെൻ അത് ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിപ്രഷനിലെ ദെൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇമോഷണലി അവരെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഇവർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണേ ഇഫ് ദ ആർ ഓവർ ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഏജിന് കൂടുതൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഏജിന് മുന്നോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്ത് പറയുന്ന ചിൽഡ്രൺ മേ ഓൾസോ ബിഗിൻ യൂസിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ ആൽക്കഹോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഒരു ഒരു ആറ് ഏഴ് ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സിലൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വയസ്സ് മുതൽ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആൽക്കോളിസോ സിഗരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മരുന്ന് പോലും വെറുതെ കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചുമയുടെ മരുന്നൊക്കെ വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കുക ആ രീതിയിൽ വരുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നോക്കണം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഏജ് എയ്റ്റീന് മുമ്പാണ് നമ്മള് മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ അളക്കുന്നത് അളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ക്യു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഉള്ളവരുടെയാണ് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് നടത്തുക ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കും ആ രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് സിംറ്റംസ് നോക്കിക്കോളേ ഐ ക്യു ലെവല് സെവന്റി ഓർ സെവന്റി ഫൈവിൽ താഴെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കോമൺലി അതിനെ മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇതിന് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അവരുടെ അതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ലിവിംഗ് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ലീഷ്യർ സെൽഫ് കെയർ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സെൽഫ് ഡയറക്ഷൻ ഫങ്ഷണൽ അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവരെന്തിലേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഐ ക്യു സ്കോർ സെവന്റി സെവന്റി ഫൈവിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇനി നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ലെവൽസ് ആണ് മൈൽഡ് മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അങ്ങനെയാണ് മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ ഉള്ളത് അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് എഴുപത്തഞ്ചിന് താഴോട്ട് എം ആർ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ മൈൽഡ് മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ട്രെയിനബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എജ്യൂക്കേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എജ്യൂക്കബിൾ എന്ന് പറയും ഇവരെ നമുക്ക് എജ്യൂക്കബിൾ ആയിട്ട് വിടാം മോഡറേറ്റ് മെന്റൽ റിട്ടയർഡേഷനും കൂടെ നമ്മൾ എജ്യൂക്കബിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അവര് വന്നിട്ട്
മറ്റൊരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ഇന്റലക്ച്വൽ മൈൽസ്റ്റോൺസ് ഇന്റലക്ച്വൽ മൈൽസ്റ്റോൺസിൽ ഫെയിലിയർ വരുന്നു ദെൻ സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് വാക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ലേറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് മൈൽസ്റ്റോൺസ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിലെ മൈൽസ്റ്റോൺസും ലേറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഇന്നബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഓരോ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്നു ദെൻ ഇന്നബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ലോജിക്കലി ഒന്നും ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ക്യൂരിയോസിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ദെൻ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഐ ക്യു ബിലോ സെവന്റി ആയിരിക്കും ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഫുള്ളി ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫിൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ദെൻ അവരുടെ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ ഇനിയുണ്ട് ദെൻ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നു വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഫ്രം സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ചെയ്യുന്നു അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അഡോളസൻസിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആവും അവർക്ക് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് കൺട്രോള് ദൻ സെൽഫ് ഇഞ്ചുറി ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവർക്ക് സ്വയം മരിക്കണം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആയിരിക്കും ലോ ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ടോളറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ദെൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ പേയിങ് അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും ഇനി ഇതിന് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെന്റൽ ഡാലേഷന്റെ അഗ്രഷൻ സെൽഫ് കോഴ്സസ് കാണിക്കുന്ന അഗ്രഷന് ലോസ് ലോ ഐ ക്യു സ്കോർ ആണ് ആദ്യമേ തന്നെയുള്ളത് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ലോ ഐ ക്യു സ്കോർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ദൻ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും പേരന്റൽ ഇൽനെസ്സും ഇൻഫെക്ഷൻസും ദെൻ എൻവയൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഡോ വി ഹാവ് ക്ലാസ് ഫോർ എംഒസിറോ ത്രീ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ മെന്റൽ റിട്ടേഡേഷന്റെ അത് പറയുമ്പോൾ ജനറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രീ നാറ്റില് ദെ ഡൂറിംഗ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാം പ്രീ നാറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പുള്ളത് അപ്പൊ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ സ്മോക്കിങ് അമ്മ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രീ നാറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഡൂറിംഗ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഡെലിവറിക്ക് താമസിച്ചാല് നേരത്തെ ആറുമാസം ഏഴുമാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ആ സമയം ഡെലിവറി ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ദെൻ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടി കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതായത് തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ദെൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തെ കൊച്ചിന്റെ കളർ മൂന്ന് കളർ പിങ്ക് കളർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നീലിയോ മഞ്ഞോ മഞ്ഞയോ കളർ ആണെങ്കിൽ ആ അപ്പോഴുണ്ടാ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പറയാം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അപ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ താഴെ വീഴുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ ഒരു മൂന്നാല് എന്താ പറയുക മൂന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ മൂന്നിലെ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ